。红哥，先别管外星文明了，那个印犯武者只有战神实力，把木牙精揣在身上不太安全吧？在场的人目睹了木牙精的效力，恐怕都有自己的算盘。这一场木牙精的争夺战已不可避免。九号古文明遗迹的水晶人说过，那座遗迹实际是名为陨墨星的外星文明所建造的试炼场，而误导下方建造的，似乎还是更为活跃的外星文明。但木牙精本身也是提升武者实力的至宝，它是否是外星文明有意释放还不得而知。难道对方是想用木牙精吸引地球武者聚集，在翼王塔建？不见得，一颗木牙精的价值远远超过一名行星级武者。外星文明用它来当诱饵，也未免太大材小用了。不错，就是出于这层考虑，我对这个外星文明是否对地球存在恶意产生了疑问。嗯，也对。九号古文明遗迹的水晶人，虽然也是外星文明的产物，但它对地球没有恶意。我认为，这个外星文明有可以接触的可能。现在，我以极限武馆馆主的名义下令，搜寻整个误导区域。探索外星文明的同时，尽可能获取更多木牙精。是，妖娆，通知野兽以及其他五名巡查师，叫他们以最快的速度赶到这里来。是，野兽，馆主的第三名亲卫，我还从未见过他。但从他野兽的称号来看，他的肉体格斗能力应该极为强悍。我和其他巡查师赶来，等于将极限武馆所有顶级战力集中一次，说明这场木牙精盛宴很快就会演变成一场血腥大争夺。这颗木牙精的归属是第一元老决定的，你居然！你的实力显然配不上这个木牙精。战国是误导己方势力中最弱的，敢私藏木牙精，就是自寻死路。你们应该庆幸自己没私藏木牙精，要不然我不介意再捏死两只蚂蚁。这笔血债，我们印凡国是不会忘记的。
莫汉德森元老，这次你还想在三秒内解决我吗？你断山锥，先走一步。第三元老，那可是整整三颗木牙精，你就眼睁睁看着罗峰带走，三颗啊！你们两人想要木牙精，就自己追，想利用我莫汉德森。做梦！我听说，在木牙精第一次出现的时候，莫汉德森曾跟罗峰交过手。这么看来，当时莫汉德森没有占据上风，甚至吃了亏。那怎么办？莫汉德森都不敢轻易对罗峰出手，我俩更没机会从他手里抢走木牙精了。把这三颗木牙精的消息散布出去，我们得不到。我风也别想不过。关主，罗峰，你得到了三颗木牙精。是的，关主。很好，你就待在原地，我马上过来。从昨夜十点五十六分，第一颗母牙精灭世以来，已经有六颗母牙精先后被发现了。这么快？你这次得到的三颗母牙精是迄今为止数目最多的一次发现。按照规定，其中百分之六十归你，也就是一点八颗，暂时去整数，你得到两颗，还有一颗归极限武馆。是，关主。老峰。这木牙精非常烫手，如果遇到其他人，你就说将木牙精全都给我，我也会把这个消息公布出去，他们也不敢找你麻烦。虽说你现在实力不错，可如果几名长老联手，你还是会很棘手的。嗯，的确，钻山锥虽然破坏力强，但只能单体攻击。如果几名长老联手，以我现在远比其他长老脆弱的身躯，的确会很危险。继续吧，误导地底潜藏的木牙精，看来还很多。情况如何？昨夜二十二点五十六分，发现第一颗木牙精被地龙吞下，随后蜕变为地龙王，被红击杀。二十三点三十一分，发现第二颗木牙精，被红所得。二十三点四十七分，第三次出现，也就是最初红分配给印犯的那颗木牙精，被欧罗巴所得，同时出现人员死亡。凌晨零点十二分，第四颗木牙精被亚美利加一方所得。此次亚美利加一方和苏维埃特一方大战，导致双方一共三名行星级强者重伤。两小时之后的一点五十六分，第五颗和第六颗木牙精同时被发现，被雷神所得。其他行星级强者虽然眼馋无比，可不敢与之争夺。两点三十分，罗峰一人得到三颗木牙镜，也是人类发现的第七颗至第九颗木牙镜。据说这三颗木牙镜已经交给了红。罗峰是极限武馆巡查使，也是我韩夏国少将。他获得更多木牙镜，对壮大我韩夏国实力也大有帮助。今早六点三十分，甲一司令发现并获得第十颗木牙镜。八点三十六分。印犯国得到第十一颗木牙精，几乎同时，第十二颗木牙精为红所得。截至现在，挖掘已接近二十小时。照这个石头下去，这场木牙精盛宴会造成不少行星级强者陨落的。他们本该是守护地球的中坚力量。